。忍者的历史可以一直追溯到一千多年以前，最早由六道仙人大统木羽一创立忍宗，而后羽一的儿子大统木因陀罗发明了通过结印施展忍术的方式，使得其他人也可以使用忍术这种谋生的手段。他们用火盾来生火，用水盾去灌溉田地，这些便利的忍术渐渐改变了人们的生活。不过，通过结印施展忍术的方法，虽然方便了人们的生活，但也使得个人的力量变得强大。人与人之间的争斗，从最开始的小打小闹，逐渐演变为动辄伤及性命的忍者决斗。忍者之间相互斗争的篇章就这样拉开了序幕。根据工程书给出的设定，印是一种可以将制造出的查克拉转化成树的重要过程，每一种树都有相对应的特定的印。植入者需要准确无误地摆出对应的手势，并配合树开始施展的瞬间将其完成。火焰里比较常见的银共有十二种，对应的是十二生肖，同时也是十二个时辰名，分别为子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。比如常见的火盾忍术，很多都是以银印结尾，也就是所谓的虎之印。当然了，千金沙也是这个姿势。不过其中也有例外，比如影飞身指出，影飞身所对应的印并不在常见的十二个印里，而是一种名为人印的印，简言之就是一种任意做出的手势。影飞身的使用者们常常直接用双手的食指和中指摆出一个十字就完事儿了。另外，水龙蛋的四十四印版本也有出现人印，分别为第二十一个印和第四十一个印。可可西曾用这个手势代替，与影飞身的人印完全不同。总的来说，常见的忍术都有属于自己特定的印，有的忍术只需要接一个印，比如刚刚提到的影飞身指数，也有的术需要接一大串的印，比如水龙蛋指数。但正如水龙蛋也有其简化版本，事实上，忍者们结印的方式并不固定，规矩虽然是死的，但人是活的呀。有的人单手就能结印，比如最早单手就印的白，还有的人根本不结印，两眼一闭一睁，那是想砸来啥。今儿大宇就跟铁子们盘点一下火眼中最奇葩的结印姿势，看看哪种最逆天呢？第一种就是刚刚说的单手结印，最早展示单手结印的选手是咱们小鸡班第一次出现的，表面 C 级，实则 B 级以上的任务，波之馆任务。在这次任务中，他们遇到了位列物隐存人刀千重的再不斩，以及再不斩的血根班白。白在和鸣人对战的过程中，曾一度求死，希望鸣人可以亲手了结自己。但就在白感知到再不斩大哥有危险时，原本已经放弃挣扎的白，突然用一只手挡下鸣人的攻击，并控制住鸣人的位置，随后快速用另一只手进行单手结印，唰的一下子来到再不斩的身边，帮再不斩挡下了卡西雷切的攻击。这次单手结印在火影中的非常惊艳的一次两下，当时鸣人的表情是这样的，一脸的不可置信。不过到火影后期，单手结印已经成了常规操作，几乎人人会用，经验程度也就大不如前了。第二种逆天的结印姿势，用脚结印。听说过会用脚写字的，听说过会用脚干活的，但你听说过会用脚结印的吗？一般来说，当我们想到结印这个事儿，脑海里不管想的是什么忍术啊，什么印，至少摆出来的得是一双手的姿势。然而火影里却有这么一个人，完全不按套路出牌，他不仅会用手结印，甚至还会用脚结印。自来也在潜入鱼眼村的时候，曾经跟六个配音战斗。自来也自己也能感知到，战斗情况将会无比艰难，因此他不仅通灵出蛤蟆剑来辅助自己，还预备接种仙人模式，召唤身作是马老两口过来帮忙。只不过自来也进入仙人模式并不能一秒完成，而且在此期间他还不能乱动双手，于是自来也只好让自己的身体站在蛤蟆剑的身上，让蛤蟆剑帮忙走位躲避攻击。而自来也本人则是专注于进入仙人模式。期间，自来也展示了用脚结印的方法。他用脚结印使出了结界忍术，这是一种感知结界。如果敌人进入结界的内部，那么具体位置就可以被自来也精准感应到，更方便自来也进行躲避和应付了。第三种逆天的结印方式，用眼睛结印。这位使用眼睛进行结印的忍者名叫花灵，是《火影》动画《极梦传》中出现的角色。花灵来自剑之国的定忍村，他的真实身份其实是一名间谍，而他乔装打扮成一名艺人，来到木叶村假装演出。而其真实的目的是为了调查有关木叶的情报。花灵的术是一种反向窃取脑内信息的忍术，他在村子里故意泄露身份并被捕，然后当木叶的感知忍者进入花灵的大脑，试图读取情报时，花灵的术就可以反向从他们的脑中窃取情报。后面花灵与卡卡西字幕相对的过程中，花灵的眼睛自动结印，但因为卡卡西跌倒时刚好互合掉落，露出的血流眼复制了花灵的结印，这让卡卡西知晓了花灵已经窃取到情报的事实。不过事实上，花灵和卡卡西曾经有过一段缘分。他在很小的时候曾经遭遇生命危险，后来被卡卡西救了出来，因此在花灵的心里一直深深仰慕着卡卡西。这次带着任务来到木叶村，见到让自己仰慕已久的卡卡西，让花灵对自己的任务是左右为难。不过比起卡卡西，更让花灵动摇的其实是木叶村和谐友爱的氛围，让花灵第一次有了家的感觉。比起那个陌生的只把自己当工具的村子，木叶村更能让花灵感受到家乡的温馨。这种温馨策反了花灵，导致他早就已经自己把情报删除了。最后，卡卡西放走了花灵。第四种，用别人的手结印。脚丫子和眼珠子的结印在逆天，毕竟都是自己身上的配件。而火影里还有一种更逆天的结印方式，那就是用别人身上的零件结印。
有些人酷爱用别人的手帮着戒烟，咱也不知道你们是搁这戒烟呢，还是搁这去癌。火影里最早出现用别人手帮忙解印的是红豆使用的禁术双折相杀，这种术本身就是需要控制目标的手指和自己一同解印，进而达到一个同归于尽的效果。不过咱红豆搁这唰唰唰鼓捣半天，最后好像没跟一个分身同归于尽了。这个故事也告诉我们一个道理，就是任何人都不要试图和大蛇丸同归于尽，因为这玩意儿属实太逆天了，想跟这玩意儿同生共死，估计有点难。接下来是两组借手结印的，分别是明佐和卡戴。佐助跟鸣人 PK 的时候，经常借面前手帮自己结印，这就是所谓的十指相扣嘛。只可惜结着结着，一不小心就俩人各没了一只手，都是命啊。另外，卡卡西和戴土在情侣空间 PK 时，戴土也曾借助卡卡西的手帮忙结印，协助自己施展好火球。不得不说，这种借手结印的操作真是让人眼前一亮，万万没想到结印竟然还可以这么玩，你们忍者玩的挺花呀。第五种逆天的解印方式就是手速快到你根本看不到他解印。大柚子作为火影里解印速度一向备受好评的角色，经常因为解印手速太快而受到夸奖，一度被调侃为卡卡西面前一秒六个印，佐助面前六秒一个印。不过有一说一，这种说法还真不是凭空杜撰的，真的都给他说少了，一秒六十个印还差不多。毕竟柚的解印速度确实已经快到连卡卡西的显灵眼都要看不清的程度了。在鬼教和柚一起潜入木叶的战斗中，柚就曾用卡卡西都看不到的解印手法，使出了一招水遁水牙弹之术。卡卡西看完，整个人都懵了。上一秒只注意到他要发动手里剑的姿势，却不知道到底什么时候解的印。而就在一旁看热闹的红还一脸懵逼的时候，又已经使出了分身大爆破所需的影分身。而且红还以为是本体的那个才是真的分身，这可真是套娃套到毛的手里，牛逼到家了。后面又面对鸣人时，使出的幻术也是完全看不到解印，甚至鸣人都没有看清右的眼睛，只是看了手指，竟然也能中幻术，这也太逆天了吧！第六种，压根儿不解印，反正咱们也可以认为他是在变相解印吧，反正是双手一合，喊啥来啥，这就是咱们的忍者之神牵手铸剑。咱们铸剑一般情况下不解印，除非情况不一般。且问正经人谁解印吗？我不是针对谁啊，在座解印的都是弟弟。不过对此，翻译也表示，你说的没错，确实是这样。正经人谁解印的？在座解印的都是弟弟。宇智波一族除了使用常规忍术，例如火遁之外，确实很少解印。同术的使用，多数时候都是俩眼一闭一睁就能释放了。毕竟能有宇智波的后期还解印呢？佐助你解吗？解印的都是弟弟。最后一种，用嘴解印。众所周知，火影里的最强幻术，一不是变天神，二不是无限阅读，而是鸣人的嘴。就连右都曾评价，鸣人的身上有比变天神的力量更加强大的东西，那是什么呢？当然是鸣人的嘴了。一般人解印施展的只是平平无奇的忍术，而鸣人是真的能在不知不觉中永久改写他人意志。关键这种技能，一不用查克拉，二没有冷却 CD， 使用起来简直不要太爽。唯一的弱点就是必须建立在打败对方的基础上，只要这个条件满足，那鸣人的嘴结的就是史上最无敌的烟。铁子们还知道火影里有哪些特殊的解烟方式吗？欢迎在弹幕和评论区留下你的答案。最后，感谢各位铁铁对本期视频的支持与收看。如果觉得本期内容还算有趣，或者对你有那么一点点的帮助，老板帮大鱼点亮一个小小的大拇哥，给大鱼每天爆碎的干一点小小的安慰。那咱们本期视频到这里就结束了，我是大鱼，我们下期视频不见不散，拜拜。忍者剑圣的等级制度非常严森，上人有上人的高薪待遇，下人有下人的清闲娱乐。一般来说，上人就是上人实力，下人呢就是下人水平，分工极其明确。不过事实上，这其中也有不少的例外，有的上人实力可能纯属水货，而有的下人明明万年不升职，实力却是影级起步，全员封神。今天咱们就来盘点一波火影里的实力远超上人的万年下人们。第一位完形古界，工业四朝元老，跟三位火影都有过命交情的万年下人。古界是二代年间的忍者，曾因为年少轻狂做事有些冒失，导致两名队友身亡啊。从此，古界便向二代火影立下誓言，发誓这辈子只当下人，永远不晋升，以此来惩罚自己。二代呢十分感动，当场便把自己擅长的水阵币、水龙弹传授给古界，而且还是少印破解版。多年后，古界在与三代一起执行任务时，不幸弄坏了一只眼。三代本想给他升职，但古界婉拒了。三代十分感动，当下便把自己擅长的手里剑影分身之术传授给古界。又多年后，古界在与四代一起执行任务时，不幸弄坏了一条腿。有奈未亲自为古界包扎伤口，手法十分温柔。虽然四代并没有把螺旋丸传授给古界呀，不过问题不大。古界有自己的独门绝技——幻术与剑术的结合招式——木叶流柳，无需结印便可近距离一招制胜。古界发动的幻术会让敌人感觉自己仿佛消失于随风而起的柳叶之中，他的招式变幻莫测，难以捉摸。这实力就算放在上人里也是精英的级别，享受上人之级本无可非议。但是古界牢记自己立下的誓言，坚决要在下人的岗位上干到死。木叶崩坏行动前，三代曾秘密找到古界，给古界下达机密任务，让他与老一辈朱露蝶一起保护村子。
。而在三代牺牲，纲手就认火影后，无界依然继续以下人的身份执行任务，任务中主要担任炊事班班长。负责团队球员的温饱问题。五剑每天背的锅，并不是用来背锅的，而是用来做菜的。第二位万年下人麦特戴，干了一辈子除草抓猫的初级任务，结果不鸣则已，是一鸣惊人。只要出手一次，就让雾隐的忍刀千肉变成了激将三宝。阿戴的实力在村民们眼里一直都是菜的很稳定，根本没有什么下降空间。毕竟一个连抓猫都抓不好的万年下人，在村子里说起来也是凤毛麟角了，都快出名了。后来，阿戴的儿子小凯都生中人了，连一个没成年孩子都开始前往战场。这老子还搁家里出草抓猫呢，场面别提多尴尬。不过，咱们戴哥从来不搞面子工程，虽然表面上他只是一个二十年如一日的菜的抠脚的万年下人，但其实背地里，阿戴也是二十年如一日偷偷修炼八门遁甲的劳模，每天深夜都要爬出被窝，跑到深山老林里去修炼。无论刮风下雨，从未停歇，最终终于掌握了八门遁甲之术。当八门全开始，阿戴可以打破自身体力的限制，使出数倍于自身原本的实力。阿戴学成后，将这一招传授给自己的儿子小凯，并告诫小凯要学会自我约束。八门遁甲是一门禁术，即使不开到八门，也会给自己的身体带来巨大的负担。因此呢，只有在贯彻自身人道的时候，才可以使出这一终极绝招。后来，小凯所在的小队都到雾隐忍道七人众的包围，而咱们阿戴从天而降，使出八门遁甲，用生命捍卫了自己的忍道，用生命守护了牧野的幼苗，也保护了自己的儿子，同时也下定了雾隐剩下的忍道持有者。第三位下忍之神，钥匙兜。能和卡西雾开的天才少年大山一做下首席小秘，谁懂一个四年间参加七次众人考试，而且每次不是落榜就是弃考，还能继续锲而不舍，不断参加考试，到底是一种怎样的毅力呀、啊？答，这就是职业间谍的毅力。都在火影前期就被评价为和卡西拥有同等的实力，甚至在和纲手交手时，纲手都感叹这小伙子天赋甚至超过同时期的自己。都虽然名义上只是木叶的一名下人，而且还是多年前吉冈山战役捡回的孤儿，在孤儿院长的会点一流忍术。并没有什么大本事，但其实都曾经被团葬收编，成为根组织的职业间谍，辗转于各大国家，在其中窃取情报，为木叶立下了不少功劳。只可惜，身为间谍的宿命就是当任务完成的时候，被人无情的清剿，都也不例外。他被团葬设计杀死自己的恩人，自己也险些被杀。在斗万念俱灰的时候，大蛇丸向他伸出了橄榄枝。阴忍村的忍者并没有上中下忍的等级，都在木叶这边的档案一直记载的都是下忍。加入阴忍后，职位是蛇衣座下的第一小秘，组织帮蛇衣做医疗方面的研究。后来佐助吞蛇成功，都便继承了大蛇丸的一切。他把各种细胞融到自己体内，变成了一个四不像，还来到三大仙术传承地的龙地洞，修成仙人模式，彻底摆脱从前的身份。明明在木叶的身份是下忍，如今的实力都能越神了，甚至后来佐助濒死都是都帮着救的，功劳大了。第四位万年下人，那就是佐助，一个出走半生归来依然谁也不服的万年刺头。作为宇智波一族仅存的独苗，拥有显现界显露眼的天才，佐助的实力早已达到众人水平。在众人考试上，考官不知火宣坚也曾经点头承认，佐助的实力已经是众人等级了。只不过还没等顺利晋升众人，这会儿就跟大帅一跑了。一波众人考试下来，众考生只有录完一人晋升成功。而到后来的沙眼村众人考试，大部分人都顺利晋升了。而彼时的佐助还搁蛇洞里练剑呢。疾风传初期，佐助的实力远超其他小强，这一点在忍者八项也能看出。就连根组织毕业的佐井，在佐助面前都不是个儿，更甭说名扬了，让人摁着虐。这时候佐助狂妄也是实属正常。只是没想到啊，鸣人这家伙的实力竟然还能撵上自己。等佐助正式被列为叛人，全忍界通缉的时候，鸣人已经开过仙术，实力今非昔比了。正所谓万年下人拯救世界，到第四次忍界大战的后期，基本就是鸣佐俩人的秀场，一个开驱佐，一个骑九尾，甚至呢还能玩合体。估计诸仙看了都得忍不住夸一句：这俩小子挺有创意啊！当然了，这俩人拯救完世界，又打了一场巅峰一 v 一，好像没把刚拯救一半的世界又再毁灭回去。所以说，佐助这赎罪之旅，这么一看也不是完全没有道理，好像把世界都给毁了，罪孽不浅呐。第五位实力逆天的万年下人，小主角漩涡鸣人，一个从下人直接晋升火影的奇男子。鸣人小时候是一个吊车尾，两年都没有通过忍者学校的毕业考试，就连分身术分出的残影都是苟延残喘型的。这玩意儿可真是突出一个残字。不过鸣人之所以这么笨蛋，其实是体内九尾作祟的原因。尤其在众人考试时遇上大蛇衣，被蛇衣加了五行封印以后，鸣人调取查克拉都变得异常困难，水上行走的修行都无法完成。不过上帝虽然给鸣人关上了一扇门，但他呢给鸣人开了一扇罐。九尾本身就是一个巨大的外挂，再加上鸣人其实是意外性那么万年选手，战斗智商直逼自己老爹。众人考试时就已经展示出战斗方面的天赋，靠运气、实力、嘴遁等多方面综合能力，一路过关斩将，一直打到众人考试的最后一场。
，甚至连附加赛都打赢了，这才是所谓的下忍之战吧。不过鸣人虽然战果斐然，但却并没有被晋升为中人。后来上野村举办中人考试，鸣人正在跟自来野修行，也是含泪错过。甚至在后来还出了一个 OVA 中人考试，结果鸣人因为在考试中开启仙术犯规，直接被取消了考试资格。又又又又没考上啊！就这么以一个下人的身份，一路打怪，一路只剩战力不胜之极，最后一步到位，当上了火影。那除了火影里的万年下人，在火影续作《博人传》里，咱们火影的儿子和火影的好哥们的闺女，目前也全是下人。甚至其中还有一个成了叛人，跟他师傅一样。博人曾经在众人考试上作弊，使用科学忍具，结果被老爸当场揭穿，面子碎了一地。虽然后面大筒木入侵时，博人的表现可圈可点，但是已经晋升不了众人了。作弊被抓这个事儿已经是板上钉钉。如今川木靠神术全能替换博人身份，并且在鸣人家里哄堂大笑了三年，让全村人都以为川木是鸣人的亲儿子，博人才是那个卑鄙的外星人，遭老罪了。而另一位博人的好搭档佐玲娜，也是时至今日依然是一个下人。博人不在村里的三年，佐玲娜有事没事就上火影办公室找人掰套，分忧让被神术洗脑的愚蠢人类相信博人不是坏蛋。就送咱小花生这暴脾气啊，路玩不乐意给他升职也是情有可原。但话说回来，咱们的小花生要血统有血统，要实力有实力，甚至连穿衣风格都是不走寻常路，那火影之路肯定也不能太寻常了吧？那好了，本期视频就和铁子们叭叭到这里，感谢各位老铁的支持与收看。最后，那当然还是那句话，如果觉得视频内容还算有点意思，劳烦各位观众老爷帮忙点亮一个小小的拇指形状的小东西。那我是大鱼，我们下期视频不见不散吧，拜拜。俗话说，好借好还，那是再借不难。火影里的眼珠子更换起来比电灯泡都方便，那是即杀即用，哎，插上就能用，用完抠下来换给别人，照样还能接着用，妥妥标准件。但也正因如此，火影里但凡拥有厉害眼珠子的，基本是难逃魔爪，不能说全员都让人抠过吧，基本也是八九不离十了。今儿个咱们就来盘点一波火影里被挖过眼珠子的八位忍者，场面太惨，惨不忍睹啊！让观众，第一位也是火影首席大冤种宇智波紫水。毕竟紫水洗脸的能力太霸子，可以随时随地，并且在不知不觉中改写他人的意志，这就是早年间一直被定义为最强幻术的别天神。你说这么牛掰的能力，说实话啊，指定是不怕贼偷，就怕贼惦记。一旦人惦记上，这辈子都没有好果子吃。所以紫水早先的名号一直都是顺神紫水，因为这个忍界知道别天神的并不多，甚至就连火影跟火影的小黑影都不知道。而一旦让他们知道了，止水的眼珠子就让人抠了。反正这事儿倒也不能全怪止水天真，毕竟谁能想到，堂堂一个愚蠢的外族人，竟然藏了一只小灵眼，而且还会用宇智波一族的禁术呢？这波止水纯纯大冤种。不过止水也是挺出奇，让人抠完了一个也就罢了，他自己临死前把另一个也抠了。不是我说啊，怎么回事？你们宇智波的，送好友离别礼物，专喜欢送人眼珠子。第二位止水眼珠子接收者，用别的神改写自己意志的版本之神，主打一个肥水不流外人田，宇智波一打七。只要是生在宇智波的，全都难逃眼珠子被人挖的下茬。光是一个灭族之夜，丢失的眼珠子数量都够带土搜罗一墙了，剩下点边角料都够给团葬做个 DIY 胳膊，可见宇智波的眼珠子多香香。而又作为一代版本一代神，曾经也是宇智波相当一段时间内的第一强者，又的眼珠子自然也是让人馋的直淌汗喇子，尤其是某个赖皮蛇啊，看见又都走公道了。不过像小红眼珠子这么灿烂的遗产，那肯定是要留给自己的好弟弟。又虽然逼格这块从没服过谁，但其实早就深度近视了。《西方传》时候躲二柱子手里剑都费劲，腿脚早就大不如前。好在近视眼这个毛病抠下来按左柱眼睛上就好了。这一刻更清晰，去左能呼更牛逼。天照一拉，纵情丝滑，白绝破灰，谈笑间，强撸会被湮灭。第三位，战场履历切工，早年宇智波一族的第二把交椅，把自己眼珠子献给班的男人宇智波犬奈。犬奈是班的小老弟，长相复制傻事 g 能力属性全靠吹。由于犬奈在原著里的戏份实在是少的不够上桌，所以 TV 不仅给加了一个好火球，还给加了一句台词儿以及邪魅的一笑，无脑攻击吧，诅咒自己没有血流眼的不幸命运吧。这期不加啊，全奈就是个路人甲。这期一加，全奈直接变身中二狂魔，二柱子亲生老前辈。这俩人之间也不知道具体有什么不可告人的关系。全奈的邪灵眼能力未知，但已知全奈被飞仙囊成重伤，回家之后没多久就嘎了。临终前，全奈想，眼睛这么灿烂的遗产，那肯定是要留给自己的好哥哥。而班虽然逼格这一块没服过谁，但邪灵眼毕竟不是永久的，唯有一只自己弟弟的眼珠子，才能真正走向宇智波一族的顶峰。这两对兄弟可谓是兄友弟恭，无比和睦啊！第四位，一直过弟弟眼珠子，看见过宇智波未来的男人宇智波班，咱们班爷霸气色漏，一般人是挖不了班爷眼珠子，除非他自个儿。班一只全在的眼睛后，那是腰不酸了，腿不疼了，开个剧组，别说一口气上八楼了，一口气上天都行。毕竟一个完整体剧组，比做小山还要高，上天都谦虚了。
。但戈尔的强大并不是班真正的梦想。在见识过村哥对宇智波的不信任后，班意识到宇智波的未来可能覆灭，于是开始寻找拯救族人的方法。最终，开启永恒眼的班识别出宇智波一族祖传石碑上的文字，无限阅读是拯救宇智波的唯一方法。咱就是说，黑爵这个诈骗手段，那可真是量身定制啊！所以很多时候咱们没被骗，并不是因为自己多聪明，主要是骗局没找上我。为什么没找上我呢？哎，因为我没钱。班为了实施无限阅读，不仅把自己费劲巴力开启的轮回眼抠了，还安到一个非亲非故的小孩长门身上，目的是为了让长门长大以后复活自己。这赌的也是挺大。你说这万一啊，要是赌输了，半夜不得气死啊！啊，反正本来就是死的。第五位，曾经在幻兽世界被人抠眼珠子，差点以为是真的，没想到在现实世界，眼珠子到底还是让人抠了的。宇智波，左，半生叛人，一生冤种，猪。作为宇智波灭族之夜的幸存者，佐助也算是宇智波为数不多没被抠眼珠子的。毕竟这一场灭族惨案，动手的两个哎全是宇智波，而且那些被刀且已经开眼的全部倒霉蛋，眼珠子基本全都让人抠了。有的做成手表，有的做成壁画，走到哪儿都是一道亮丽的风景线。不过佐助也是躲得过初一，哎，没躲过十五。俗话不都说了吗？这玩意儿不怕贼偷，就怕贼惦记啊！有个好哥哥，天天惦记自己眼珠子，这事儿搁谁谁能睡好觉？咱们二柱子好不容易熬到赴约的一天，结果真在幻兽世界里被妮萨扣掉了眼珠子。柱子这心理阴影别提多大，过去跟名人分手前都没有这么大。而这个世界上最悲惨的事情，具体是什么呢？不是因为没钱连被骗都不会，而是在幻兽世界里，南索巴拉做了一个噩梦，没想到他妈的梦想还成真了。《火人传》佐助的眼睛真没抠了，而且还是被陶喇嘛附身的好徒弟抠的，这就叫什么呢？这就叫冤冤相报何时了啊！第六位跟上面几位不一样，终于轮到跟宇智波没啥关系的被抠眼珠子了。丑这样，眼珠子也不是宇智波一族的专属啊。这位就是来自漩涡一族，红发变白发的后人长门。不过长门的眼珠子来历不一般，因为这玩意儿本来就不是他自己的，而是班爷给他移植的。这个在原著里已经有个明确的表述，我呢就不过多追述了。不过长门以及他的小伙伴们自己并不知道自己眼珠子是外来品，尤其是被戴土誉为头脑空空的小姑娘的小南，一直以为长门的眼珠子是长门自己出产原装自带，压根儿不知道这玩意儿啊，还带后期增配，所以这就导致什么呢？后面长门入侵完木叶，人嘎了之后，戴土去宇智国找小南要眼珠子的时候，这小南非但死活不给，而且还埋伏了一个大陷阱，带着戴土往里跳。小南口口声声说啊，轮回眼是他们自己的东西，给戴土都整乐了。虽然这轮回眼确实不是他带土的，但这轮回眼是半夜的呀，怎么给这帮人手里放时间长了，真当自己私有财产了？不抠他抠谁？第七位被人抠过眼珠子的，就是刚抠完长门眼珠子，拥有血流眼收集癖之一的宇智波带土。不过戴土从某种程度上，其实跟班爷还是有一拼。后戴土眼珠子的也不是别人，而是他自个儿。就在第三次忍境大战中的神无皮笑一战，戴土半个身子都让个大石头筷子碾碎乎了，仅剩的半边脸露出刚开启不久的二狗玉血轮眼。戴土也是二话没说，抠出来就给卡卡基了，那大手笔。不过这个事情仔细想想，其实也是事出有因，这不是还没给老卡晋升上忍的礼物吗？要是不嫌弃的话，就收下咱这枚大后期的神级外挂吧。而且这还只是第一次，往后借卡西眼珠子的时候多着呢。别客气啊，随便用就行。其实如果戴土的血流眼能留下来，那还真不错。毕竟时空间忍术一直都是火影里最 bug 的系列。只可惜随着戴土灰飞烟灭，血流眼也只能作为体验卡再给卡西用了最后一次而已。其实后期戴土加入主角团，帮着一起打班的时候，也曾经试图让小英抠他眼珠子，目的是为了防止眼将落到班的手里。不过很可惜，小英的手速还是赶不上班的小程。没等小英反应过来呢，班已经扼住戴妥命运的咽喉，就只见戴妥跟个小鸡崽子似的，让人直接提了起来，一点面子都没有啊！最后一位也是被班爷抠过眼珠子的人，那就是见人勿开的战神，唯独在两个宇智波面前丢了面子的齐木抠抠机，被称为抠逼忍者的卡卡西，被称为血流眼之卡卡西，用戴妥眼珠子忽悠人，忽悠了大半部火影忍者的卡卡西。也是万万没想到，眼珠子的主人虽然活着，但是这么多年没找他要过眼睛。毕竟送出去的礼物就像泼出去的水，呃，确实也不太方便往回要。但是跟这个眼珠子一点关系没有的班，竟然盯上了自己的小流眼，这个倒也不能怪别人。主要卡卡西自从扭过小弟胳膊肘子以后，就酷爱扭断别人的身体，比如试图扭个外道魔像的脖子玩玩。虽然结果倒是没成功吧，这回也是因为扭断了外道魔像的手臂，一不小心被班爷发现了。小班班心里就开始嘀咕：耶，这眼珠子不错味啊！言外之意就是我预定了哈，谁也别跟我抢。后面小班班彻底复活，为了施展无限阅读，就得回收戴土身上的轮回眼。而戴土此时身在时空间内，想要进入时空间，那就不得不借用一下卡卡西的血轮眼。卡卡西搁这休息，正系鞋带呢，看都没看清啊，一个大白耗子唰了一下就飞过去了，完事自己眼珠子就没了，也是倒了八倍的血霉。
抖音来说，写轮眼轮回眼，毕竟都是稀罕货啊。当然了，被克隆进入整烂大街的，那都是后花篮。不过在欢迎里，但凡是宇智波的忍者，大部分也是人均狠活在手，很难不被人电击。你还知道哪些被人抠过眼珠子的倒霉蛋吗？那么本期视频到这里就结束了，感谢各位铁子一直以来的支持与收看，咱们下期视频不见不散吧，拜拜。明儿结婚可以说是举村婚庆，那咱老卡呀，作为六代目大人，更是为村里每一个忍者下达了机密任务，那就是最晚在婚礼前一周就得准备好各自要送名厨的新婚礼物。TV 用了整整七集来介绍大家送上的新婚礼物，然而这结果却是一个更比一个奇葩。这段剧情，小强们的画风也是逐渐离谱，就连大蛇姨都变成了一个行走的逗逼。下面咱们就来看看大家都为名厨新婚送上了哪些礼物吧。视频就到不易，铁子们记得点赞点赞，感谢感谢。首先是鸣人最初的老师伊鲁卡，伊鲁卡受鸣人的委托，以鸣人父亲的身份参加婚礼啊，这都是后话了啊。其实，在任务下达后，伊鲁卡还真是为礼物的事儿啊，愁的一宿都睡不好觉。伊鲁卡最开始是想通过晋升教导主任的方式给咱大英雄鸣人撑撑面子，不过伊鲁卡很快意识到这种想法是错的，因为鸣人成为英雄后，伊鲁卡总是把鸣人挂嘴边，却忽视了现在的学生。只有把现在的学生放在第一位，重视眼前的人，才能真正祝福鸣人。最后，伊鲁卡放弃了晋升主任的考试，而是决定继续担任一名基层的老师。不过在收到鸣人喜当爹的委托后，伊鲁卡还是空闹了一阵，甚至连改口费都提前准备好了。这爹当的属实相当称职了啊！不知道那。头的水门做何感想？小李和阿凯两只绿皮怪的礼物，自然也是不按套路出牌，那就是哎一套哑铃。你上医院看过没呀？你这里还有一段坎坷故事啊！小李为研究具体送啥礼物，决定先从鸣人的喜好出发。这家伙为理解鸣人的心情，直接点了一碗鸣人最爱的大碗味增叉烧拉面。然而这一碗面下肚，除了能吃饱之外，并不能解决任何问题。那就在四处寻找礼物的过程中，小李的眼珠子盯上充满诱惑的哑铃，心想这玩意儿它不仅方便，还能体现自己沉甸甸的心意。最关键的呢，是可以让人越变越强。虽然不知道你这个变强这么正经，不过就在小李因为新婚礼物寝食难安时，一天夜里，小李突然遇到了午夜凶宁。宁次在梦中再三嘱咐小李，臂力比体力重要，臂力比体力重要。不得不说，宁次你很懂嘛。不过要让我相信这是宁次，还不如说这是小李自己幻想出来的宁次。毕竟这画风哪是宁次？说这小李的执念还差不多，而同班的天天作为忍剧大师送上的礼物也是颇有个性的定制版水晶骷髅。天天也为礼物的事儿纠结了很长时间，如果靠有限的预算搞定礼物，又如何不失少女心？而且礼物还不能是用来兜人的东西，确实是想破脑袋也想不出答案。毕竟一个平平无奇的骷髅肯定是一点新鲜感都没有，太普通的东西是表达不了心意的，而自己喜欢的又未必能让新人开心。这结婚礼物啊，简直比 S 级任务还要困难。就在天天和小李一起逛忍剧店时。天天终于意识到一个问题啊，那就是，哎，根本不该和这家伙一起来。小李的脑回路跟正常人完全不是一个走向，就是说用刀做礼物切蛋糕，用悬棍做礼物晾衣服啥的，这就是你们和平年代的忍剧用法吗？啊，直接送晾衣架都不行啊！最终天天还是靠自己想到了合适礼物，那就是既有观赏价值又有个人风格的水晶骷髅，也是相当有品了。小强丁次送的礼物是餐券，不过这可不是普通的餐券啊，这是只有火影级别的大人物才会去的超高级料厅的餐券，不会是丁次看上的礼物，确实有品儿。毕竟丁次干饭王的身份持续了这么多年，要说谁最懂美食，那肯定非丁次莫属。而且如此高级的餐馆，将来小情侣在里面吃个烛光晚餐啥的，哎，确实很有气氛啊。不过嘛，这包里的并不是两张餐券，而是三张一起的。这是因为丁次把自己的份儿也带上了，只能说不愧是你啊！陆儿送的礼物是蜜月礼行，虽然这个礼物乍一瞅平平无奇，然而这可是饱含了真情的礼物啊！因为陆儿正是靠这次挑礼物的时机，成功泡到了隔壁村的手机公主。不过要说这事主要还得感谢咱这好兄弟丁次的神助攻。别看丁次这小伙儿，乍一瞅其貌不扬，当起撩机那可是相当靠谱。反倒是陆儿自己，全程支支吾吾，智商高到爆棚，也不说给情商分点，就是。说去看旅馆吧，也不说是送鸣人的礼物，害得咱首屈一整个打不会，整的人姑娘全程小脸通红，完全没明白这温泉酒店到底是个啥，稀里糊涂不的就跟鹿儿走了。不是我说，这也算默许了吧？一直到旅程的最后，首屈才终于明白，原来是鹿儿在帮鸣人的蜜月旅行选酒店。首屈还以为是自己的蜜月旅行呢。知道真相的首屈一下子让鹿儿明白了女人的可怕。看来这对 CP 呀、啊，指定是锁死没跑了。那么作为新娘的闺蜜团，景野和小英两位女性来宾也是毫不示弱，她俩同时看上。了同一款相框，景野还为这款昂贵的相框特意取了现金呢，结果却拥的和小英抢相框，差点给人家店里边打
起来。最后的结果当然是被老板双双轰了出家。就在景野和小英礼物吵得不可开交之时，神助攻丁次再次上线，丁次用料理大赛的方式顺利解决这场女人间的战争。最后小英和景野因为同时做出符合对方口味的冰凉丸，当场冰释前嫌，哎，重归于好，然后就一起开开心心选礼物去了。而两个人最后也是谁也没服谁，到底是一人送了一个相框，明儿的老朋友一乐大叔送的是自己店里的免费畅吃券。毕竟明儿最喜欢的食物就是一乐拉面了，从小到大没少光顾，跟一乐大叔的关系也是相当铁。虽然过去很多人看不起明儿，但一乐大叔永远都是用笑容迎接每一位客人的。其实一乐原本是打算送一个年期的免费券，这还是一路卡老师好心提醒。毕竟明儿的老婆可是那个大胃王比赛的冠军，以这小两口对拉面的喜爱，别说天天来了啊，就算一周一次也受不了啊，估计都用不上一年，半年就能给一乐面馆直接吃没了个屁的了。不过最后一乐大叔思索再三，哎，直接来个狠的吧，把一年期改成了无期限，可以说是相当豪横了啊！咱一乐大叔也是豁出这家面馆了，毕竟名人可是拯救人界的英雄，如果没有名人，别说一个小小的拉面馆，整个世界都没了个屁的了。不过就是提供点免费拉面而已，多大点事儿？隔壁村的齐拉比大叔还是一贯的没正形，扬言自己要送的是云隐特产九十尊，云隐特产烤全牛一只，以及游戏奖品人气游戏机十台。总之感觉相当好横，不过事实上并没有。最后齐拉比送的是一对情侣头枕。婚礼前夕，齐拉比还扬言雷影大哥将会在婚礼上跳舞助兴，这波坑哥坑的呀，属实可以。毕竟坑哥这事儿他也不是一回两回了，老正常谈了都。不过这样一来，压力就给到了沙影这边，王海罗差点就要被迫营业跳桑巴舞助兴了。虽然这种画面很难想象，不过 TV 给咱画出来了呀，铁子们还愣着干啥呀？赶紧点赞呢！不过吴爱罗最终还是决定不以风影的身份送礼，而是以名人朋友的身份，所以呢也就没有那么多的攀比和讲究了。而这样也是名人最愿意看到的，毕竟千里送鹅毛，礼轻情意重，最重要的是名人喜欢，而不是为了所谓的面子。志乃和牙作为雏田第八班的同学，这俩人送的是一种蜂蜜酒，可别小瞧这种酒啊，这可是俩人大老远跑树林子里找到的。结果志乃搁里头险些迷路，无数条小命差点搭进去。那毕竟自乃又不是一个人啊，而是一个从事军团吧。那反观统队的牙，倒是捡了个现成啊，不仅白嫖一份礼物，还在旅途中邂逅一个小美女，也就是牙后来的女朋友小环。可能这就是傻人有傻福啊。有些人虽然输掉了火影，但却赢得了整个人生，还真是一般人羡慕不来的运气。而咱们的木野丸，作为名人的小弟，其实早从一开始就已经想好送什么了。木野丸送的礼物是一种金钱买不到的贺礼，那就是村里人们的祝福录像，反而是一份无价之宝。毕竟做视频什么的，真的很累呀、啊。大鱼表示狠狠同情啊！而且木野丸为集齐这份祝福，跟踪了一路卡足足大半个月，直到最后才终于制作成一段真挚又感人的祝福影像，甚至连大蛇姨都上来说了两句，人数也是相当全乎了。不过最后当然是由一路卡老师的发言收尾，为这段影像画上一个完美的句号。最后一个送祝福的是佐助，二柱子作为小强之一，更是名人从小的好基友。虽然人没到，但份子不能少。佐助送出的礼物是，帮我算二百。啊，不是，佐助送的是一张写有“寿”字的字条。不过说一千道一万，还是那句话，礼物贵不贵重的不重要，关键是心意。虽然柱子要人人没到，要钱钱没有，不过之所以会这样，也是拥着柱子在暗中守护村子的安全，何尝不是一种简简单单的浪漫呢？好了，本期视频到这里就结束了。火影的完结也是一代人青春的落幕。不知道当看到名人结婚的一刻，多少人的眼睛湿润了。感谢铁子们对本期视频的支持和收看。看完别忘了点赞、收藏、收藏、点赞，投为两个远的东西支持一下。那咱们下期视频再见吧，拜拜。与之不带土，实力有多强？坐拥时空间忍术卡威，嫁接了半个身体的铸剑细胞。土哥这辈子就不知道“全蓝”两个字怎么写，因为拥有铸剑细胞的带土，基本可以说是神威随便放，木盾咔咔甩，各种大杀器用起来几乎没有限制。那么带土的实力到底在什么水平呢？与之不相二，是不是带土的实力缩影呢？今天咱们就来详细聊聊土哥的实力。视频制作不易，铁子们先赞后看，感谢感谢。少年时期的戴土经常被称为吊车尾，但其实这是跟卡卡西对比的结果。如果只是把戴土单拎出来，人家可是年纪轻轻就能吹出好火球的。其实戴土本身天赋并不是特别差，之所以看上去有些弱呀，主要是因为和他进行对比的对象，一个是天才卡卡西，一个是逆天小凯，根本就没有一个正常人。虽然戴土刚入学时分身术分得稀巴烂，手里剑也是丢得一团糟，不过经过一段时间的训练，戴土的基本素养就已经足够成为一名合格的忍者了。在后来的生物皮桥一战中，戴土因为目睹卡卡西眼睛被戳，情急之下开出了二勾玉血轮眼。这时的戴土已经具备和卡卡西并肩作战的实力，血轮眼的加持让戴土足以看清对方上忍的动作，并及时做出反应。他已经不再是一个拖后腿的吊车尾了，而是一个合格的中人，甚至实力已经不亚于对方的上忍，差的主要是常年执行任务的经验和补刀的意识。
。其实如果剧情按照这个趋势继续发展呢，带土星来，只要找到机会开启双神威，实力荣升宇智波金字塔尖也是并不意外。毕竟带土的岁数可是在右河之水之上的。但很可惜，一场意外让带土的名字从此写在了威灵碑上。也让带土的实力朝着另一个方向完全走歪了。第三次忍界大战结束后啊，木叶的人都以为带土吃席了，卡卡西更是高高兴兴吃了二十来年席。然而在此期间，带土被一个挖地道的老头给捡走了。但不仅用半个身体的铸剑细胞为土哥做了填充，甚至还给土哥穿了一层白菊阿飞。要知道，阿飞可是神术之子。后来四战时候，阿飞内穿大河，甚至使出了假出千手。咱飞哥的实力和普通的白菊炮灰完全不在一个级别，因此有了铸剑细胞和白菊阿飞的双重加持。土哥仅仅是大病初愈就能拥有一拳震碎山门的力量，后面带土也是长期穿着阿飞，甚至平时的逗逼发言也都是阿飞上肩。阿飞既是一个单独存在的人，也是土哥性格的一个缩影。带土因为木朵林的死，实力再次完成进化，这是因为他开启了万花筒写轮眼。带土开眼的时候只有十三岁，正是一个感性男孩、情感最为炽烈的年纪。宇智波一族的同力强弱和使用者的情感与恨意是直接挂钩的。老班头当初选中带土，正是因为。他对这个世界有着强烈的爱，而当这种爱变成恨的时候，宇智波的人往往会爆发出惊天的力量，而带土的这份力量便是神威。不过，由于初开眼的带土是个独眼龙，只有右眼没有左眼，所以并没有发挥出神威的全部实力。带土的右眼能力是近距离神威，这只眼的被动可以让自己的身体在被攻击的瞬间，将被攻击的部分直接传回异空间，从外人看来就像是攻击穿透了身体一样，根本无法捉摸。这种虚化的能力，如果连续维持，最长可以维持约五分钟。不过土哥后来还获得了另一个底牌，可以为这一短板做个补充，那就是异强的血轮眼。这些血眼珠可以用来当一切纳吉复活币使用。毕竟土哥又不像某些愚蠢的外族人，带土对血轮眼的掌控可是相当熟练的，一次一切纳吉就足以翻盘。再说神威的主动技能，神威右眼的主动技能是可以自主进入自己的异空间，也可以将自己身边的人一起拉入异空间。虽然主动技的传送速度并不是特别快，不过一般人也很难反应过来，毕竟不是人人都有永代妹的速度和能力。因此，近距离神威的用法其实是非常多样，比如把人拉到异空间，直接饿死个屁的，都不用打架，直接实现了无血刀人。当然，前提是没有一些奇奇怪怪的胳膊肘子什么的乱飞。总之，这一阶段的带土啊，战斗方式主要是靠右眼神威的出其不意，结合血轮眼的幻术。以及木盾的能力，常常可以在敌人还没摸清自己能力的时候，战斗就已经有了结果。比如刚开眼时，带土瞬间爆发神威的能力，直接穿透了敌人的所有攻击。但与此同时，带土所释放的木盾千差之术，却能精准刺中对方的身体。作为一个年仅十三岁的少年，靠着一己之力，便将在场的乌眼暗部全部团灭，只留了卡奇一个活口，这已经是相当恐怖的天赋和实力了。但其实事实上，面具时期带土很少在战斗中正面硬刚，而是主要依赖别人对神威能力的不了解，进行一个出其不意的偷袭。在面对师傅水门时，带土就暴露了正面战斗的短板，那就是战斗智商的差异。毕竟门师傅何许人也？那可是靠飞雷神名震忍界的黄色闪光。水门在战斗时对战局的分析能力和反应能力，全都远远超过带土这个小屁孩。所以尽管带土拥有各种神器傍身，但在水门面前他还是吃瘪了，几波对招下来，直接吃了一口大丸子，再不撤退，搞不。好，整个人都打这了。这一阶段的带土虽然能力神秘莫测，但缺少充足的战斗经验，在真正的高手面前，带土是占不到太多便宜的。不过这场仗虽然没打赢，但也算不上输，毕竟拥有神威的能力，逃跑还是不成问题的。等到十六年后，土哥再出场，就已经从一个涉世未深的海崽子进化成了老油子了。神威的虚化能力让带土溜木叶众人就跟逗你玩似的，就连卡卡西跟大河也奈何不了他。这个阶段的带土已经是老谋深算的大 boss， 他披着逗逼的外表，却干着反派。之王的活儿，他是小组织幕后老大，暗中推动尾兽抓捕计划的进行。为此，带土编织了一张巨大的网。他不仅要利用长门和小为他的月之眼计划打白工，同时还要防着背后的老班头真正复活。他虽然腹背受敌，但却成竹在胸。他的目的是要独揽整个人界，让所有人全都走进由他一人创造的梦境，在梦里实现林的复活，制造绝对完美的水门班，在梦里实现完美的世界和永恒的和平。取回长门的轮回眼后，带土的实力再次荣获提升。此时，他可以独自通灵出外斗魔像，用于收集尾兽，还可以制造出新配的六刀，用于对抗八尾九尾。不过，由于这双眼睛真正的主人既不是长门，也不是带土，而是马达拉。所以土哥并不能发挥其真正的力量，他所能使出的力量不过其真正力量的数分之一而已。忍战时期，带土的能力主要依靠的还是修眼珠的神威，比如随手从老家拿点武器啥的。这家伙甚至玩个火盾都能配点神威在里面，不愧是邪恶的宇字波。包括后面带土跟卡卡西搁神威空间五开啥的，那就更不用多说了。咱就说呀，外面的世界不够宽敞吗？非得开房间打了啊！
。不过这也从侧面说明，袋鼠的体术是能和卡奇五五开的水平，他甚至还能设计让卡奇捅了自己，基本可以说是游刃有余了。这波属于是知己知彼，直接锁死了家人们。不过，当戴托吸收尾兽成为石尾人柱力后，他的实力便获得了梦幻级提升。此时，卡西什么的已经完全不够看了，就连小主角的单体作战能力也是远远不及戴托的。名人直呼，戴托比梦中的自己更要强大。柱间也不得不承认，此时的戴托比生前的自己还要牛批。虽然此时的戴托神威的能力被限制了，但实力却直接迈进了六道级，任何忍术在他面前都会变得无效。他的武器不再是血染珠子，而是变成六道级别的求道玉以及求道玉周边，还有六道仙人创世时所用的神器。天爪矛，在当时看来，这实力简直是开挂的级别。天爪矛其实是一把心之剑，主人强大的意志会附着于剑上，因此使用者的意志越是坚定，剑的威力就会越强。而求道玉这种物质更是包含七种属性，拥有森罗万象之力，可以将一切摧毁。此时的戴托几乎无敌，如果不是有害怕仙术这一弱点，以及他本身内心所产生的动摇，导致了天爪矛的碎裂，或许戴托未必会输得这么快。而当戴托重回主角阵营，取回双山威的时候，他的实力真的就是完全。逆天了。时空间忍术本就是火影里最 bug 的忍术，包括最终 boss 大统梦会夜常用的天之玉钟和黄泉比灵板，也都是时空间忍术。可见时空间忍术有多么的吃香。而咱土哥的双眼神威，更是可以游走于会夜的五大空间，刺开空间之门，用来送个迷人影分身啊，找个佐助本体什么的，简直太逆天了。唯一可惜的一点，就是带土没有使出双眼万花筒的终极技能驱走农夫。不过最终这个坑由卡卡西帮土哥补上了。就在带土为卡卡西灵魂送挂之后，卡卡西那是一秒精通，直接就是一波。神威雷切，神威手里剑走起，更是直接原地开启驱走农夫，把小鹰也包在里面，为最终之战做出了巨大贡献。当然，这贡献也有土哥的一份。可以设想，如果这只驱走是由戴土本人开启，那么实力也是跃入神级的存在，想必也是非常霸气了。总之，作为幕后 BOSS 的宇宙波戴土啊。曾布下天罗地网，曾设下重重陷阱。他险些毁掉整个世界，却在幡然醒悟之后，协助主角们再次保护了这个世界。戴土确实是一个罪人，但这并不妨碍大家对他的喜欢。戴土并非真正的最终 BOSS， 但却也曾一度立于忍界的顶点。好了，本期视频就到这里，铁子们不要忘了给大鱼点赞、收藏、收藏、点赞，点击头像关注大鱼，主页还有更多视频啊！我们下期视频再见，拜拜。就在前几天，火影官方公布了全球人气排名 TOP 9 9荣登首位的江由岸本亲自操刀制作短片漫画。今天咱们就来详细聊聊其中的前十名，看看和你的预期是否一样呢？视频制作不易，铁子们先赞后看，感谢感谢。首先是第十名，日向雏田。雏田作为火影前期出场的角色，在火影中一直都是颇具人气。咱黑娜达温柔文静的个性，也是不少铁子心里的白月光。小时候的雏田性格内向腼腆，身为宗家长女，却总是被家族的牢笼压得喘不过气。她不喜欢打斗，她向往自由，但却不得不屈服于家族的管制。直到她遇见了鸣人，鸣人是改变她一生的男孩，让她拥有面对家族、面对现实的勇气，拥有为之努力与奋斗的目标。说到做到，同样也是雏田的人道。第九名，宇智波斑。斑斑实乃战场玫瑰，一人之力抵挡千军万马，因此斑的人气始终居高不下。毕竟斑爷那目空一切的王霸之气，确实是让不少铁子为之着迷。不过，其实小时候的斑也曾是一个天真的少年，他既有远大的抱负，也有细腻的情感。只可惜命运弄人，推心置腹的挚友竟是世代相争的宿敌，最想保护的弟弟也在战争中死去，斑的身边空无一人，最终被一个叫黑爵的粽子骗上了一条漆黑的直道。就这么一条道走到黑，走到众叛亲离，也走到人生的尽头。第八名，宇智波佐助，披着中二的外表，干的却竟是些越级挑战的事儿。这就是咱火影美青彩选手二柱子。佐助的一生背负了太多，朋友的羁绊，家族的仇恨，和平的理想，自我的使命，所有的爱恨就是在一个人的身上。所以咱柱子的人气也是始终占据着一席之地。佐助本拥有幸福的家庭，却在一夜之间成为孤儿。他被骗上一条复仇的直道，然而这条道路却并不平坦。佐助曾试图包裹自己，但和鸣人的着急相处，让他在失去亲情后收获了友情的滋味。就在他几乎要被伙伴之情包围时，一记重拳又将他从梦中打醒。为了心中的仇恨，他不得不选择与虎谋皮，拿自己的性命做赌注，与危害村子的反派做交易。鸣人一开始的时候原本一无所有，但随着时间的流逝，鸣人身边站着的人越来越多。而佐助呢？他与妖为敌，和大蛇丸做交易，和面具男做交易。为达目的，他已经不在乎自己的安危，总把自己的身体出卖给魔鬼。可最后，却又总是空手而归。如果说鸣人是阳光的一面，那佐助所在的地方又何尝不是阴影？他的眼中看不见任何光亮，是因为他早已紧闭双眼。第七名，齐木硕茂。身为天才卡卡西的父亲，硕茂也曾铭记一时。他的实力比年轻时的三人还要更胜一筹。
，曾被称为木野白牙。当白牙露出光芒时，就会成为消灭黑暗的利器。这是公认说对他的评价。但很可惜，身为忍者，经常要面对太多的不得已。鬼教曾在守护同伴与诛杀同伴中迷失了自己，而说猫也需要面对规定与人情之间的抉择。一次任务中，说猫为救同伴选择放弃任务，导致村子蒙受巨大的损失。到头来，甚至连那个被救的同伴也和周围的人一起反过来谴责他。这样的压力之下，说猫最终不堪重负，终于在绝望中自尽了。关于说猫的故事和人格，火影中的刻画并不多，这也让说猫这个角色蒙上了一层神秘色彩。如果真能出一个说猫外传的话，不知道铁子们想不想看呢？第六名，漩涡鸣人，坚强、乐观、说到做到、永不言弃，都是鸣人身上的闪光点。作为火影的主角，整个故事都是围绕鸣人来展开。小说的鸣人因为吊车尾的关系和妖狐的身份，总是被村里人排挤和嘲讽。但即便如此，鸣人也从未憎恨过任何人。他总是用最纯真的笑容和善良的心去面对那些鄙夷他的人。他想获得周围人的认可，并为此出尽洋相。或许在别人看来，这种行为傻的可以，但这也是很多人童年都曾做过的傻事。好在鸣人有一路卡，有鹿丸和小伙伴们，有能看到他的闪光点和愿意认可他的人，身边的朋友越来越多，有卡亚西老师，有自来也老师，有纲手婆婆和太多太多与他互相成就、互相救赎的人。鸣人也在一次次的修炼和战斗中越变越强，最终成长为可以撼动整个忍界的英雄。第五名是卡亚西老师，白毛老师慵懒逗逼，外加亚萨西，卡卡西一度成为非常经典的热血漫老师形象，可见老卡的人气有多高。卡卡西总是戴着一副面罩，前期慢吞吞的性子，让人有些捉摸不透。但随着剧情的展开，关于血流眼的过去，关于卡卡西曾受过的苦难，让这个经常把笑容放在脸上的暖男，真正的暴露在观众的面前。很多人说卡卡西是暖男版的佐助，因为他们之间的相似之处实在太多。唯二不同的，一是佐助拥有复仇的目标，二是这个目标还在不断刺激他，将他引入黑暗的之路。而卡卡西的身边人却每一个都在想方设法拯救他。终于将他从阴暗的谷底拉出，让他能够敞开胸怀去拥抱希望。第四名，宇智波止水。止水和说梦都是那种虽然戏份不多，但实力高深莫测，而且神秘感拉满的角色。火影里关于止水的故事也是少之又少。漫画里止水正式登场已经是镇之术时期，这个阳光帅气大男孩一直存在于别人的台词和记忆里，而他的显轮眼却曾两次改变忍界大战的走向。第一次是无眼会谈时，如果没有止水的显灵眼，三川大概会推举团藏做联军统帅。然而团藏刚愎自用，为确保万无一失，竟然动用别天神，结果反而把自己的名声搞臭了。第二次是忍界大战时期，又曾塞进迷人体内的别天神，覆盖绘图转生，改写了右的意志，让右这一大战力被自己当场嘴成友军，不仅摸头了兜，还拔了绘图大军的网线，直接改写了忍界大战的战局。可见止水的眼珠子到底有多忙。第三名春野樱。小樱也是火影里成长线非常明显的角色，从最开始那个天真烂漫的小女孩，逐步成长为独当一面的忍者。尽管小樱的角色刻画相比于主角班另外三人确实是薄弱了一些，不过依然难挡这个角色的人气。小樱不同于明佐小主角，她的父母只是普通人，甚至连忍者都不是。她既没有继承任何的秘术和血迹献剑，也没有显赫的官二代家世。前期表现出的幻术天赋和双重人格的设定，也在叙事过程中被舍弃了，着实令人惋惜。不过，小樱在拜师纲手后，怪力天赋得到重点培养。当疾风传樱登场时，她已经不再是一个需要别人保护的小女孩，而是可以一拳干碎飞流虎的怪力女，是可以和千代老卑鄙并肩作战的可靠战友。三年的修炼，小樱的蜕变让人眼前一亮。只可惜，小李开个武门都被封六百多级，小樱也没好到哪里去。封印夺魂任务后，小樱又没啥高光了。如果真的能有一期小樱外传，铁子们会期待吗？第二名，宇智波鼬。又是火影前期深藏不露的 BOSS， 满世界五五开的老卡在右面前掉了链子。木叶当时最强的自赖也和右切磋一回合，也是互相礼貌收兵。逼格这一块，咱用神拿捏的稳稳的，所以人气也是一直居高不下。毕竟谁能拒绝一个有实力、有气质、说话声音还贼深沉、贼神秘的美丽反派呢？随着火影中期左右大战的结束，又终于在占尽优势的情况下，倒在佐助的面前，扛不住身体的压力和精神的内耗，又就这么没了。而当又死后，他的过往终于从面具男的口中说出：“原来又的封批都是装的，又的残忍也是被逼的。”这样一个隐忍多年，在两方势力之间反复周旋的双面间谍形象，更加血肉丰满的立在了佐助的心里，也捕获了不少铁子的心。因此，又在本次投票中荣获第二名。而最后斩获第一名的是主角的父亲——暴风水门。水门是火影里刻画完美的忍者，身为影的觉悟，身为忍者的实力和人格魅力。
水门激活三百六十度无死角。如果非要说水门有什么缺点的话，那估计唯一的缺点就是太快了。水门和他的老师自来也一样，没有任何血统傍身，也没有显赫的家世。不过与自来也不同的是，水门小时候可不是什么吊车尾，而是以区区下人身份就能秒杀云野三名上人的存在。都说天下武功唯快不破，水门打小的出招速度就有这么快。而且除了忍术天赋，水门的撩妹天赋也是碾压师傅的存在。一波英雄救美，直接捕获了木叶准忍术力的芳心。长大后的水门师从自来也，虽然水门出生没有含着金汤匙。但人生的每一个重大决策，他都找到了最优答案。明明逆袭要数三雄带妹，师叔五倍楷模。水门活着的时候，黄色闪光的名号就已经名震人界。自来也曾说过，忍者的价值由他的死来决定。水门的牺牲更是令人惋惜的意难平。为了守护孙子，水门九星奈双双牺牲。水门用尸鬼封印封印九尾的一半查克拉，又将另一半封印到迷人的体内。生的伟大，死的光荣，这就是完美忍者永代妹。剧院版透露，本次斩获第一名的选手播放水门，其相关漫画已经在逐步制作中了。大鱼也是非常期待水门出一些过往和外传的。铁子们呢？那本期视频到这里也就结束了，感谢各位铁子的收看。喜欢大鱼别忘了点赞、收藏、关注一波，点击大鱼头像可以进入主页观看往期视频。那我们下期视频再见，拜拜。这就是忍界最神秘的雇佣兵集团小组织。那么小历经数年，到底有过哪些在编人员呢？第一个佩恩，咱们常说的佩恩泛指天道，是小组织明面上的首领。但其实佩恩共有六党，是一群行尸走肉，主要由幕后的长门负责统一操控。铁子们熟悉的天道，其实就是曾经的米燕，小组织真正的领导人。长门拥有轮回眼，佩恩正是由轮回眼的能力制成。每个佩恩共享同一双眼珠子，因此视觉也是可以共享的。佩恩的每一道对应不同能力，天道主打引力和斥力，神罗天争、万象天眼、地爆天星这些大杀器都是天道的能力。畜生道主打通灵术，凡用来召唤鬼兽。人间道擅长记忆读取，修罗道主打攻击，恶鬼道可以吸食查克拉，地狱道则是主管复活队友。配音六道每一道各司其职，长门更是配音第七人，可以独自使用每一个配音的能力。但事实上，长门的轮回眼并非生来就有，而是幼年时被班移植的。这两个洋葱圈都是宇智波班的个人财产。第二个小南，小南是鱼眼村的战争孤儿，米燕的青梅竹马，从小和米燕相依为命。小南也是后来小组织当家花旦，陪侍二小姐姐，主要就是负责拉人进组的。小南并没有任何血迹献界和秘书，铁子们熟知的试纸之舞只是一种忍术，这是因为小南喜欢折纸，所以慢慢摸索出一种折纸的忍术。小南的整个身体都可以化作纸片，在试纸之舞的状态下，小南是可以免疫物理攻击的。小南大招叫做神之纸者之术，用六千亿起爆符伪装成大海的模样。如果没有伊纳奇，估计带土早就被炸得连灰都不剩了。第三个宇智波鼬，鼬在组织里并没有特殊职务，不过在木叶倒是有一个，那就是用来牵制小的卧底。鼬是宇智波一族族长傅月的儿子，族中罕见的天才，拥有万花筒显灵眼，能力分别是天照和阅读，一个是永不熄灭的黑岩，一个是可以自主控制时间、维度和质量的幻兽空间。鼬的能力可以说是高深莫测。当宇智波一族的万花筒显灵眼掌握到一定程度后，便可以开启传说中的第三之力——修作农夫。而且这种力量，鼬也已经掌握。手握这样的底牌，如果不是因为显灵眼的消耗和身体疾病的摧残，我估计鼬的上限会更高。第四个干死鬼尖，鬼尖是幕后老大土哥亲自招安的员工，月之眼计划追随者，也是组织里负责监视鼬的卧底。不过话虽这么说呀，焦哥对鼬可是极好的。鬼尖来自雾隐村，外貌形似半人半鱼，手握大刀救鸡，能力也和鱼类有关，常用的忍术是水遁。鬼尖蓝亮惊人，平地造海啥的基本是不在话下。即使仅有本体百分之三十查克拉的象准分身，也被宁次评价为除名人外的查顿拉第一人。鬼尖的武器交击可以吸收对方的查克拉传给自己。鬼尖的大招大。胶弹指数也拥有吸收查克拉的能力，只是可惜啊，鬼娇的一生之敌竟是一个没蓝的真兽。鬼娇战败后，为了守住情报，选择自尽，这样的结局虽败犹荣。第五个，琵琶十藏，十藏是柚子遇到鬼娇前的上一任搭档，他和鬼娇同样来自雾隐，同为忍刀仙兽之一，他是断刀斩首大刀的第一任主人，这把刀没什么别的，除了大。哦对，斩首大刀可以吸收血液中的铁元素自行修复，感觉呀、啊、还是挺酷的。十藏并没有展示特别能力，除了卖特带极限角色器内加减法时的龙套出场，就是 TV 的硬扛三位尾兽玉了。十藏对右哎也是极好的。マイトガイっていう忍びを知ってるか。マイトガイなら知っているんだ。
第六个，大蛇丸。大蛇丸是赫赫有名的木野三人，江寿喜主要是因为电竞佑的身体。大蛇丸在组织的搭档是蝎，只可惜蛇蝎美人组并没有维持多久，大蛇丸就因为产佑的身子抛弃了蝎。结果这货呢，偷鸡不成蚀把米，殴打同事未果后戴罪潜逃了。大蛇丸的能力主要是保命第一。根据时间线推算，大蛇丸的夺舍进术不是转生，应该是在小组织打工时期研究完成的。大蛇丸还有一个忠实部下钥匙刀，是大蛇丸安在老搭档蝎手下的间谍，也算是小组织非在编人员之一。第七个角度，龙眼村经营上人因为暗杀初代火影未遂，角度被村子欲加之罪，于是干脆一不做二不休，盗取秘术地怨鱼，并成为叛人。后来加入小角度的能力主要来自龙眼的秘术地怨鱼，通过操控一种黑色触手战斗，这种术还可以用来夺取别人的心脏及其五种不同属性，释放各种高阶忍术，而且嫁接心脏的结果是可以间接实现永生。角度被主角团发盒饭的时候，已经是一个九十一岁高龄老爷爷了。第八个角度那可怜命短的不知名队友，因为逃命速度不够快，被角度的火盾波及。据说这种死法的哎不止他一个，毕竟角度狠起来，连自己的队友都杀。我信你跟我俩开玩笑呢。第九个黑段，角度的绝配拥有真正的不死之身，因为搞不死，所以才能和角度这种高危人物组队。黑段是烫着我的变态杀人狂，后来加入邪神教，掌握了咒术死死平血，拥有诅咒反伤的能力。不过前提是需要填写画圈进行诅咒仪式。哎，虽说这种麻烦的仪式啊，想要防御并不难，但飞脚、纵横忍俊靠的哎就是信息差。了解他们能力的人都已经成为了刀下亡魂，所以飞脚也被称为初见必死组。第十个刺杀之蝎，小组织颜值担当。不过本体多数时候都是藏在傀儡里。先是火影里为数不多的傀儡师，不仅擅长操控傀儡，而且还会自主研发。他暗杀三代风影，将其做成一具人傀儡。三代风影是他最常用的棋子，能力是杀铁血线界。蝎加入小的理由很简单，单纯是因为看上了小南充满艺术感的身体。蝎的毕生追求就是艺术，认为艺术就应该是永恒的东西，所以他不仅喜欢收集手办，还把自己的身体也做成了一只超大号手办，最后自然呢也是成为了看九郎手里的一具手办。第十一，迪达拉。小迪属于可可爱爱、没有脑袋的类型。加入小完全是因为被佑给忽悠瘸了。佑身后的一束黄光，让小迪差点以为自己见到了神。然而事实证明，那不是神，那是血统。迪达拉的能力是秘术起爆粘土，和蝎玩的不是同一种手办。不过他俩的追求都一样，都是艺术。小迪崇尚爆炸的美学，经常用起爆粘土搞各种爆炸实验。不同形状的粘土功能和威力不同，从 C 一到 C 四，个头和威力都是递增的。而最强奥义森林自爆，则是小迪的同归于尽技能，爆炸范围十公里，没人挂的基本是插翅难逃。第十二个阿飞，阿飞的真人身份其实是戴土，戴土是小组织真正的幕后老板，毕竟佩恩也不过是被他利用的打工人而已。逗逼话痨的阿飞，只是戴土用来掩人耳目的身份。事实上，阿飞是戴土当时身穿的漩涡白绝。右下线以前，戴土多以实习生阿飞的身份出现，因为话太多，经常被小迪嫌弃。然而又前脚刚没，带土后脚就暴露了班爷的声音，开始正式以宇智波班的身份行动。第十三绝绝分为黑绝、植物白绝和漩涡白绝。黑绝是灰夜的意志，主导忍界历史的千年老妖，连宇智波班都被他摆了一刀。而白绝不同，白绝分为两种，一种是千年前被神树吸干查克拉的人变成的标本，另一种是用柱间细胞培养而成的白绝。铁子们熟悉的漩涡脸的白绝阿飞是白绝中的精品，拥有强大的力量。而其他的白绝主要是炮灰，没什么正面战斗力，主要是打探情报和扰乱敌营的。第十四，揪住，揪住是小组织成立早期的 TV 角色，也是小组织的元老之一。他被米燕不太成功的演讲打动了，于是选择加入小。然而半藏和团藏联合陷害小组织时，揪住率领部下准备营救首领，却遭带土的阻拦。揪住，奋力反抗，决战到最后一刻，甚至抱着必死的决心，但力量的差距太过巨大，最终这批人全部被带土团灭了。第十五，大佛，揪住的同期 TV 角色，也是小组织的元老之一，在揪住准备用水泥困住带土时，揪住命令大佛连同自己一同砍下。然而带土可是拥有神威虚化的呀，最终大佛也被带土干掉了。最后一个，宇智波斑。班爷严格来讲，并不是小组织在编人员。不过，由于戴土长期以班的身份行动，还穿着小组织制服，以班的身份宣布发起第四次忍界大战，因此班爷算是歪打正着，跟小有点关系。毕竟土哥是小组织的幕后老大，班爷又是土哥的幕后老大，说来说去还是离不开小的。更何况小的明面首领佩恩，人家的龙凤眼还是班爷的呢。戴土和长门都是班的棋子而已，班可是操了一盘大棋呀、啊。
只是你说，谁能想到啊？小半半自己原来也是别人手里的一枚棋子，可能这就叫命运弄人吧。发言能力就比较厉害了，一两句话可说不完。漫画通写轮眼、轮回眼，还有各种形态。大爷在之前呢，与主播班人物专辑里有介绍，这里就不过多赘说。如果铁子们感兴趣的话，可以在弹幕评论区留言，或者给大宇私信，大宇再单出一期，讲一讲班的实力和忍术。至于某个穿错了大人衣服的熊孩子天团吧，虽然名义上是小的实习生，但实际上只是被土哥利用的工具人罢了。铁子们还知道小组织哪些角色和能力呢？评论区一起唠唠。假如咱年少有为，那指定是实力没谁。谈天欢迎里年少成名的九大神童，个个实力不输影姬，前有水门一骑绝尘，后有卡卡西名扬人界，连咱们小天才二柱子都排不上号。你知道都有谁吗？首先是咱们的小黄毛波风水门，一个既没有血统血脉血气天界，也没有任何家族后台的三无忍者，纯靠自己的天赋异禀，成为令整个人界闻风丧胆的黄色闪光。别的村忍者只要听到水门的名号，那是可以直接原地逃走，而且不会被作为逃兵处分，脚都停了都羡慕哭了。水门小小年纪就能单挑云演三个大汉，实力给你整一波英雄救美；青年水门就能单挑云演两个大汉，实力给你秀一波极限一 v 二。此外，水门年纪轻轻学会飞雷神，自创螺旋丸，这忍术天赋简直是直逼二代大叔啊！就连二代本人见到水门都忍不住赞不绝口。至于成年水门，那更是炫威一族的封印术学了个遍，直立封印九尾不在话下。在木叶村乃至整个人界都留下了传说。水门的老师自来也曾评价自己的爱徒，与水门相比，任何人都会显得逊色。这话当真是一点没夸张啊！水门的天赋就是这么嚣张。水门的弟子卡卡西也是天赋直逼火影等级的神童。卡卡西忍校还没毕业，就整出一屋子分身，给老师都吓了一大半。小小年纪参加忍术比赛，土遁登场，直接上台领奖，台下的 O P 刀都羡慕哭了。作为连三忍都敬畏的齐木双茂的儿子，而且是最勇敢的儿子，卡卡西的天赋还包括幼鱼做饭、刷马桶，爱好广泛，非常招小朋友喜欢。包括在忍术发明方面，卡卡西也是紧跟自己老师步伐，自创了 A 级忍术千鸟，就是可惜鸟刚创出来就让自己老师给禁了。估计对此，费剑应该是比较有共同语言的。好在咱们卡卡西有队友祭天，那自然是法力无边，当场洗涤小红眼儿，并在后来斩断雷电，绝招也就此更名为雷切。雷切。此后卡卡西名扬人界，不靠老爸的威名，而是自己就享有盛名，包括但不限于什么抠皮忍者呀、缺粮勿开等一系列响亮名号，成为忍界第一网红，迷妹一堆堆。与直播止水，小红眼一族难得一见的少年天才，小小年纪便是上人，顺身止水的名号响彻人界，实力也是令人闻之色变的级别。包括雾隐村那个窝囊吧唧的水影护卫青，对止水也是印象深刻。这绿油油的小眼珠子，绿的青是好几十年呐，心里都发毛。止水不光自己实力牛逼，还特别擅长带妹，成天领着小跟班又上小树林里训练演习，还特别擅长背又回家，溜达又是芳心萌动，小鹿乱撞。咱们止水哥哥不仅自己有万花筒，还特别擅长带飞，用自己的死刺激又开万花筒，一带一个，入手不亏，办事就是靠谱啊！只是不知道止水要是被绘土出来，看到又深入贯彻落实了，保护好村子和宇智波的名号，止水会作何感想？宇智波又止水的好弟弟，佐助的好哥哥，卡卡西在暗部的好队员，傅月跟美琴的好儿子，一个让宇智波一族祖坟都冒青烟的天才。又七岁就因为已经可以使用 B 级忍术影分身，被校长贺欢阳亲自点名，从忍者学校光荣毕业。那给傅园乐的啊，直接都快脸红到骚去了。后来又十一岁进入暗部，又在两年之内荣升暗部分队长。一般小孩还搁那嘎达尿尿打水漂的年纪，又都已经当上双面间谍了。又虽然算不上忍界大明星吧，但在木叶的人气是嗷嗷高的，非常招各种小女生，哎，以及小男生的喜欢。又的全家都以幼为荣，爸妈是幼为骄傲，弟弟是幼为目标。还有个不是亲哥，胜似亲哥的，瞅右的眼神都会拉丝了。包括各位村领导对右也是给予高度评价。三代评价右，七岁时就有火影式的思维。初代对佐助说：“你有一个比我还优秀的哥哥。”连最最傲娇的老班头都忍不住感叹：“你们那边也有牛皮人呐。”只可惜又因为重病缠身，英年早逝，年纪轻轻人就没了。同样年少成名又同样英年早逝的还有一位雾隐的神童林琴与尤力，雾隐村第二代忍刀千人众之一。继黑出雷牙后的第二任雷刀使用者，在上一代的雷牙自己给自己送葬了之后，这把雷刀就落到林琴的手里。铁子们别说林琴只是一个年纪轻轻的小姑娘，那是天赋过人才能出众，实力非凡。有传言称，只要是在林琴执行任务的过程中，有哪个目标被她盯上了，那就如同煮熟的鸭子一般，指定是茶室也难逃了。林琴被誉为天才的雷顿忍者，拥有雷刀后，林琴可谓是如虎添翼，实力大增，在忍刀千众的名单上留下了名字。只可惜天妒英才，林琴因为身患重病，英年早逝。和又一样爱吃甜食的他，还没吃过几年棒棒糖就去见阎王了。雾隐还有一对有名的天才兄弟——鬼灯兄弟，分别为满月、水月。
，这哥俩天赋异禀，小九年纪便在人界享有盛名，尤其是水月，更是被誉为鬼人在世的天才。在少年水月的巨大名气面前，他未来老大所住都派不上号。先说他哥满月，和林青一样，满月也是第二代的忍刀七神咒，是其中的双刀平叠使用者。但是不止于此啊，七把忍刀满月都可以拿来耍一耍。他还拥有一个卷轴，可以用来收纳七把不同的忍刀。要知道，每把忍刀的特点都是各不相同的，比如钝刀和长刀，不能说有什么共同点吧，只能说特征完全相反。而大刀鸠七更是一把有脾气的刀，最挑主人了。而在满月一个人能用七把刀，足见其天赋异禀，实乃当世罕见。同时呢，满月还擅长鬼灯一族代代相传的秘说，鬼话只说，就算没有刀，满月本身也不是善茬，有实力有名望，不过也很倒霉，年纪轻轻人就没了。弟弟水月小的时候，主要以实力和残忍出名，这也是为什么被称为鬼人在世的神童。跟他哥一样，水月也擅长族中秘术、水化直术，并且使用非常娴熟。水月的理想是复兴忍刀七神咒，哥哥死后，水月便以此为目标行动。他的战斗风格是话痨加残忍型，带有天真的邪恶。之所以后面看来只剩话痨了，主要是因为老大不让他杀人了。如果水月没被大蛇丸抓走的话，估计多少能干出点事业来。只可惜少年水月名声太小，很快就被蛇翼盯上了，导致水月出师未捷，先被蛇皮抓走。此后数年，水月都在大蛇丸给他搭的水牢里度过。再出来已经是物是人非，佐助成了自己老板，身边成天跟俩奇葩队友，并开始了逗逼话痨的生涯。不光乌隐村盛产天才，山村更是专门盛产红发帅哥小天才，实力个个不出影集。比如这位亲手刀了传说中最强风影的少年赤沙之蝎，在傀儡和用毒方面的天赋简直点到满级，在傀儡发明的领域基本可以说是前无古人后无来者。这打小就喜欢摆弄玩具，在千代的引导下，那是奶奶领进门，修行靠个人，自己靠天赋悟出两具傀儡父与母。千代看完都惊呆了，先还造了一堆动物傀儡，什么乌鸦、黑蚁、山椒鱼的，看九郎当年最引以为豪的那几个傀儡，先发明他们的时候还没个水缸高呢。不过，山野村的红发帅哥还有一个特点，就是比较容易黑化。得知父母已死的真相后，借当即就把责任算到了风影的头上，将其暗杀后制成人傀儡，每天戴在身上。后来，其还收集了两百多具人傀儡，组成红秘技百技操演，曾经用这个傀儡级灭掉一个国，实力不服不行啊！山野村的另一位红发少年是一个早产儿，名叫歪罗。出生时还没个巴掌大，却被他爹植入一维手册，成为一个极其不稳定的人助力，经常在夜深人静时发飙，搞得全村不得安宁。之后他爹更是六次派人刺杀歪罗，结果全都失败了。这说明什么呢？说明歪罗实力牛逼呗。歪罗姐弟共三人，小弟歪罗是其中实力最强的。这几人跑木业参加众人考试时的实力，基本已经和上人无异。尤其歪罗，那家伙虐吓人跟错婚儿似的啊！六道托斯都允在歪罗手里，那还说啥了？歪罗姐弟在木叶是各种耀武扬威，给众人留下了深刻且恐怖的印象。不过，等歪罗回到沙眼，没过几年，就靠自己的努力和老爹的人脉，当上了沙眼村的五代木荒影，也是当时乌影中最年轻的影，那是名扬人界，无人不知，无人不晓啊！虽然后来失去了伟事，但歪罗的实力还是相当可靠的影级标准，并且因为牺牲自己，得到了村民们全票通过的支持，风影的地位更稳固了。有的天才高光一次，从此泯然众人；有的吊车尾，从小被否定，却靠努力逆天改命。人都说三岁看大，七岁看老，如此看来似乎并不正确。但是总的来说，那些从人生起点就已经超越众人的神童，终究还是生在罗马的天选之子啊！很多人终其一生的努力，也无法抵达他们最初的起点。那好了，本期视频到这里就结束了，感谢各位铁子的支持与收看。最后的最后，还是那句老话，喜欢本期视频的话，千万不要忘了留下一个免费的小赞赞呐！你的支持是对我最大的鼓励，再次说声感谢。那我们下期视频不见不散吧，拜拜。